Seguro que has oído hablar de las estafas piramidales. Ha habido algunas de muy famosas que han salido en la prensa a nivel mundial y que se ha hecho mucho eco al respeto. Pero en este vídeo vamos a enfocarnos en las estafas piramidales en el esquema trading. Para luchar contra las estafas he considerado que la mejor manera es formando. Cuando la gente está bien preparada es mucho más difícil que caigan estafas. Por eso he realizado este curso de seis lecciones y vamos ya por la cuarta lección a ver los esquemas de estafa piramidal. Si te gustan mis contenidos dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! En las estafas piramidales empieza una persona que está en la cúspide de la pirámide que busca a otras personas con promesas de rentabilidad asegurada. Se cobra de los nuevos, lógicamente. El dinero no sale de un negocio en sí, sino que sale de los que acaban de entrar en esa pirámide. Eso, como puedes imaginar, no es sostenible infinitamente. Se acaba rompiendo en algún momento la pirámide porque la cantidad de personas que tienen de entrar debajo es imposible de mantenerlo por mucho tiempo. Una vez ha habido el primer nivel y el segundo nivel, estas personas se les dice que si traen a más personas van a ingresar mucho más, aparte de si ponen más dinero. Entonces, en este segundo nivel se crea un tercer nivel. Este tercer nivel, al ser mucho más ancho que los de arriba, permite al haber más gente mantener ingresos para los niveles superiores. Además, en este tipo de pirámides, normalmente si pagas más, puedes escalar en la pirámide. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que entre mucho dinero, entonces puedes subir para arriba de la pirámide ingresando más. El tema es que ese dinero puede desaparecer en el momento que la pirámide colapse. ¿Por qué acabará colapsando? ¿Por qué pasa? Que ese tercer nivel necesita un cuarto nivel de nuevas personas que también mantengan a ese nivel el siguiente y el siguiente. Siempre estás pagando, por eso la pirámide tiene que ser cada vez más ancha. Este tipo de estafas eh, son muy habituales y no se tienen que confundir con los multiniveles. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de negocio multinivel que puede ser legal o no, dependerá, vamos a verlo, que parece prácticamente una pirámide. Vamos a ver un ejemplo de multinivel. En el multinivel se vende un producto. No está el negocio en traer a personas y en pagar dinero y ofrecer rentabilidades aseguradas. Porque cuando hay una rentabilidad asegurada, no viene del trading. El mundo de las inversiones en bolsa es rentabilidad variable. Por lo tanto, una, si te venden que eso es invertir en criptomonedas, en forex, en acciones, en índices, en futuros, etc. Cualquier mercado bursátil es de renta variable. Eso significa que un mes ganarás más, otro mes ganarás menos. Por lo tanto, si te dicen que detrás de eso hay una inversión en bolsa, no es verdad, es una estafa. Pero vamos a ver cuándo sí que es un multinivel que realmente pues, es legal. Imaginemos que hay una mujer que ve que si vende, por ejemplo, frutas, vamos a poner, pero realmente es un producto o servicio real que aporta valor de verdad, porque ya has visto que en la estafa piramidal no hay ningún valor, solo tiene que entrar gente para pagar a los de arriba y no, no hay ningún producto detrás. Entonces, en el caso del multinivel, imaginemos que esa señora, si vende frutas a otras personas de su entorno, se lleva una comisión del 10% por venta, pero eso no acaba aquí. Si estas tres personas traen otras tres personas, cada una de ellas, lo que sucede es que, por ejemplo, se pueden llevar un 10% los de primer nivel y un 5% los de segundo nivel, que sería la mujer que lo empezó. Puede haber más niveles y quedar como una forma de pirámide, no igual que la estafa piramidal, pero puede ser un multinivel totalmente legal en el que esas otras personas traen más personas. En las estafas piramidales acaba viniendo toda esa parte emocional y te acaban mostrando la vida que han conseguido. 
te venden grandes coches, grandes mansiones, te dicen yo antes era como tú, pero entré en este negocio y ahora me va muy bien, tengo grandes ingresos de cinco cifras al mes y al final pues todo eso es humo porque se acaba derrumbando y se puede perder absolutamente todo. Ya te digo que incluso es posible ganar en estafas piramidales, pero es muy riesgoso porque tienes que saber en qué momento retirarte. Si no te retiras a tiempo ya el dinero está bloqueado y no lo puedes sacar. Entonces, en el ecosistema del trading hay muchas pirámides, ¿no? esquemas de estafa piramidal. ¿Cómo sabemos si es o no una estafa? Pues mira, en el mundo de las inversiones y el trading, en la mayoría de países aquí en Europa, en Estados Unidos, no está permitido ni en inversiones, que son pues promesas de rentabilidad asegurada de... Tú pones tal dinero y cada mes te daremos un 20%, un 10%, cosas que son imposibles en los mercados, además de forma rígida, cuando ya sabéis que el mercado es de renta variable. Un mes se gana más, otro mes se gana menos, otro mes se puede perder y no te pueden asegurar siempre el mismo capital. Otro tipo es las academias de trading o de inversiones con un esquema piramidal. Tampoco está permitido por la regulación que las formaciones en trading, las academias de trading, sean un esquema tipo pirámide. Eso no es legal porque no lo permite la regulación. Al final es muy simple. Cuando accedes a una academia, que la academia pues es una excusa argumental para crear una pirámide donde el contenido tiene muy poco valor y lo único que te están incentivando es a que traigas más personas para ganar dinero, ya no estás ganando haciendo inversiones o trading, sino que el objetivo es ganar dinero atrayendo más personas. Mucho cuidado en esos casos, tanto si es de inversión como si es de academia, porque puedes estar infligiendo un delito. ¿Por qué tú? Pues porque tú estarás trayendo a personas, no eres el de arriba del todo, pero tú estás trayendo personas. Esas personas cuando lo pierdan todo te pueden denunciar a ti que eres los que los has atraído. Y por lo tanto, si ya estás dentro, búscate un buen abogado porque cuando eso pete, puedes acabar estando pues en un juzgado teniendo que declarar por un delito. Es un delito. Aunque tú no hayas creado el negocio, estás acabando participando en un negocio que no es legal y por lo tanto busca una buena protección jurídica porque no está permitido ni ser el creador, lógicamente eso es más grave, pero tampoco estar en ningún eslabón y estar atrayendo personas. Por lo tanto, si alguien ya está dentro, que retire el dinero y busque asesoramiento legal. Si alguien simplemente ha visto cantos de sirena pero no ha acabado de confiar, pues que ahora le quede claro la diferencia que hay entre pues, multiniveles que realmente pueden o no ser legales. Se tiene que investigar muy bien. Yo no estoy en ninguno de estos esquemas porque tanto el multinivel como la pirámide se pueden confundir y una cosa que parecía totalmente correcta en plan multinivel legal al final que las cosas no lo sean tanto porque siempre hay cosas bastante turbias en la mayoría de estos negocios. Por lo tanto, mucha precaución, investigar muy bien si realmente os interesa entrar en algún tipo de esquema multinivel porque al final es muy difícil distinguirlo de una pirámide. Bien, si te ha gustado este vídeo dale a me gusta y no te olvides también de darle a suscribirte a la campanita y visitar la página web CódigoTrading.com donde están todas las formaciones de trading. Nos vemos en el próximo vídeo.